Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikyal's Gold Park Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathiyude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അനാമയ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ൂർക്കാട് നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ തരം താഴ്ത്താനുള്ള നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം വി ജിൻ എം എൽ എ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് കത്തു നൽകി രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്താൽ വലിഞ്ഞ് രാമന്തളി ചൂളക്കടവ് ഒന്നാം വാർഡിലെ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം പൈപ്പിന് മുന്നിൽ നിന്നാലും പാചക ആവശ്യത്തിന് പോലും വെള്ളം ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മാടായിപ്പാറയിലെ പൊതുകളിസ്ഥലം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തി ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നതായും ഗ്രൌണ്ടിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നതായും ആരോപണം കരിവെള്ളൂർ വെള്ളച്ചാൽ ഓലാട്ട് ചീമേനി റൂട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളുടെ ചില സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയത് പ്രദേശവാസികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു വിപണിയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള വെണ്ണപ്പഴങ്ങൾ തായ്നേരിയിലെ ജമാലിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തും നാട്ടിൽ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് വെണ്ണപ്പഴങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് വാർത്തകൾ വിശദമായി ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ തരം താഴ്ത്താനുള്ള നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം വി ജിൻ എം എൽ എ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് കത്ത് നൽകി നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേഷനോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിക്ക് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കുഞ്ഞിമംഗലം രാമന്തള്ളി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുമാണിത് തരം താഴ്ത്തലിന്റെ ഭാഗമായി ടിക്കറ്റ് വിതരണം സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിലവിലെ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുകയും ഹാൾട്ടിംഗ് സ്റ്റേഷനാക്കുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ സ്റ്റോപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കുമെന്നുമാണ് അറിയുന്നത് ഇത് ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ വികസനത്തെ മുരടിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം 
കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ഈ സ്റ്റേഷനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ തരം താഴ്ത്താനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എം എൽ എ എം വിജിൻ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് കത്തു നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്താൽ വലയുകയാണ് രാമന്തള്ളി ചൂളക്കടവ് ഒന്നാം വാർഡിലെ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഈ പൊരിവേലിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പൈപ്പിന് മുന്നിൽ നിന്നാലും പാചക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം പോലും ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിളിക്കും അവരെ വിളിച്ചാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചൂളക്കടവിന് അയക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വിഷൂട്ടയച്ചേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ചെല്ലും ചെയ്യുക ഈ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ആവലാദികളും വെള്ളം വരാത്ത പൈപ്പിനു മുന്നിലെ നീണ്ടു നിരന്നു കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെയോ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെയോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നാൽ നമുക്കൊരു വിളിപ്പാടകലെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡ് ചൂളക്കടവ് നിവാസികളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന്റെ നേർചിത്രമാണിത് ഇവിടെ ഒരു പകൽ തുടങ്ങുന്നതും ഒടുങ്ങുന്നതും ഈ പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലാണ് പൈപ്പിലാകട്ടെ തീരെ വെള്ളം വരാറില്ല ഇനി എങ്ങാൻ വന്നാൽ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന വെള്ളത്താൽ ഒരു പാത്രം നിറയാൻ മണിക്കൂറുകൾ നീളണം തികച്ചും സാധാരണക്കാരായ പാവങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമാണിത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഇവരിൽ പലരും പതിനെട്ടായിരം രൂപ വരെ കെട്ടിവച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ കാക്കടവ് ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായത് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗാർഹിക കണക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ പൈപ്പുകളിലൂടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നാളിതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പൊതു ടാപ്പുകളിലാകട്ടെ ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ തുള്ളികളായി വെള്ളം വരുന്നതാണ് മണിക്കൂറുകളോളം വരി നിന്ന് ഇവർ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പറയാനില്ലത് വെള്ളത്തിന്റെ വിഷമം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാക്കട വെള്ളം തന്നിട്ട് അത് അതിൽ ജപ്പാൻ കുടി വെള്ളം ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും അവരാക്കി തന്നിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കുറെ നാളായി വെള്ളം വരാത്ത് പഞ്ചായത്ത് കാക്കട വെള്ളം വരാത്ത് ഇവിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിന് അത് ഞങ്ങൾ മെമ്പറോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അതും നോക്കാൻ അവർ വന്നിട്ടില്ല ഇതൊന്നും അവർ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഓരോ പൈപ്പിന്റെ കീഴിലാന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വീട്ടുകാർ ഇടുന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്രപാട് വിഷമുണ്ട് ഇല്ലേ കുടിവെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിഷമം തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണം തന്നെയല്ലേ കുടിവെള്ളം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ പറയാനില്ലൂ അവർ ഓരോ സമയത്തും ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വണ്ടി ആക്കിത്തരാം വെള്ളം ആക്കിത്തരാം എന്നെല്ലാം പറയും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതും അവരാക്കി തന്നിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല പോകണമെങ്കിൽ പത്ത് മുന്നൂറ് ഉറുപ്പ് വേണം ആശുപത്രിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പത്ത് മുന്നൂറ് ഉറുപ്പ് എടുത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പണിയും ജോലിയും ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പണിയും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു എല്ലാം ഒരു കടവ് തോണിയൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി ആക്കി തരുന്ന ഒരു കടവ് തോണിയാക്കി തന്നു പിന്നെ അവർ പാലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു പാലം എപ്പം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കടവ് കടന്നു പോകണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാകുമെന്നത് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു പഴകിയതാണെങ്കിലും അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നേരാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഈ നീണ്ട വരികൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഉയരാറുണ്ട് ഏറെ സ്നേഹമുള്ള ഈ ഗ്രാമീണർക്കിടയിൽ പോലും ആദ്യത്തെ ഒരു പാത്രം വെള്ളം ആർക്കു കിട്ടുമെന്നത് കുഞ്ഞു കലഹമായി മാറാറുണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തെ പൈപ്പിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വരുന്നില്ലെന്നത് ഇവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ പൊതു പൈപ്പിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വെള്ളം ധാരാളമായി ലഭിക്കണമെന്നതേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കലഹങ്ങൾക്കും കാത്തിരിപ്പിനുമൊക്കെ ഒടുവിൽ പാത്രം നിറഞ്ഞാലോ രോഗികളായ പലർക്കും തലച്ചുമടായി വീട് വരെ എത്തിക്കുക എന്നതും അസഹ്യമായ കാര്യം തന്നെ ഇവരൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് പണം കെട്ടിവച്ചാണ് ഈ വെള്ളത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് പൂർണമായും സൗജന്യമാക്കി കൂടുതൽ പേർക്ക് നൽ
നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കാക്കി അമ്മ ഓരോരാളെ വീട്ടിലും വീട്ടിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം അവർ കാക്കട വെള്ളവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിന് ഇപ്പം എല്ലാ വീട്ടിലും സൗജന്യ കണക്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇപ്പം ഇല്ല ഇല്ല വീട്ടിൽ വെള്ളം ഇല്ല വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചൂളക്കടവ് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമാണ് വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് അപ്പം ആ ഇല്ല വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം എത്തുന്നില്ല ഇവിടെ നേരം ഒരു കുഴി കുഴിച്ചാൽ വരെ ഒരു നല്ല വെള്ളം കിട്ടൂല ഉപ്പ് വെള്ളം അല്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമം വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പട്ടിണി അടക്കാം എന്ന ഒരു വണ്ടി പഞ്ചായത്തിനോടും മെമ്പറിനോടും ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അവർ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ആ വെള്ളം വരും നാളെ വരും മറ്റേ നമുക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാക്കട വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം വന്ന് പിറ്റേത്ത ദിവസം വരാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഒരു ഒന്നരാടെങ്കിലും കിട്ടണം അത് കാക്കട വെള്ളം ഇപ്പം ഇല്ലാതെ അവർ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിലത്തേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം വെള്ളം കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാവരിലേക്കും വെള്ളം എത്തി തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഈ പൈപ്പിൽ വെള്ളം തീരെ വരാതായതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രദേശം ഉപ്പുവെള്ളം നിറഞ്ഞതായതിനാൽ ഇവിടെ കിണർ കുഴിക്കൽ പ്രായോഗികമേ അല്ല വല്ല സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴികുത്തിയെങ്കിലും കുടിവെള്ളം എടുത്തേനെ എന്ന് പരിതപിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ അമ്മമാർ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പലരോടും പരാതി പറഞ്ഞു കടവിന് വെള്ളത്തുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഇവിടെ എത്തിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പൈസ അടിച്ചിട്ട് പത്ത് പതിനാലായിരം ഉറുപ്യ അടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം കാക്കട വെള്ളം വന്നിന് പിന്നെ ഈ വീട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഈ കിണറും വെള്ളവും ഇല്ല വീട്ടിലും തന്നെ ഇപ്പം ഈ കാക്കടവ് ആക്കിയതിന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീരെ വെള്ളം എത്തുന്നില്ല കരാർ പ്രകാരം നേവൽ അക്കാദമിക്ക് കിട്ടേണ്ട വെള്ളം പോലും കാക്കടവ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് രാജ്യരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പോലും ആവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടാത്തപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക ഏറെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ പോലും ഇവരുടെ ദൈന്യത കണ്ടറിഞ്ഞാൽ അധികൃതർ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ഈ ജനതയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുന്ന പഞ്ചായത്തിനോടുള്ള വിശ്വാസമാണ് കുടിനീരിനായുള്ള ഇവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് വൃദ്ധാവിലാവില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷം മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മാടായിപ്പാറയിലെ പൊതുകളിസ്ഥലം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തി ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നതും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് നിരവധി കായിക താരങ്ങളെ സമ്മാനിച്ച മാടായി ഗ്രാമത്തിലെ പൊതുകളിസ്ഥലമാണ് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്നത് പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും ടർഫുകൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാറില്ല ഇവർ പൊതുകളിസ്ഥലമാണ് പരിശീലനത്തിനും മറ്റുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലുൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നതും മൈതാനത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് പ്രിയാനെ പോലെ പലരും മാടായി പഞ്ചായത്ത് വളർന്നു വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കളിസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാത്രി കാലത്തായാലും പകരമായാലും പലരും ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കളിസ്ഥലം നന്നാക്കുകയും അതിന് കാരണം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇന്ന് വൻ പൈസക്കാർ വൻ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് ടർഫ് പോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളിക്കാരാളെ ആകർഷിക്കുകയും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാടായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൈക്കേരെ പേരിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ചിലവാക്കി മണ്ണിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പൈസ പോലും അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാടായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം മൈതാനം സംരക്ഷിക
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററാണ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നീലേശ്വരം തളിപ്പറമ്പ് റീച്ചിലെ നീലേശ്വരം പെരുമ്പ കുപ്പം എന്നീ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു മണ്ണിട്ടുയർത്തി റോഡ് നിരപ്പാക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത് കരിവെള്ളൂർ മുതൽ മൊഴിപ്പിലങ്ങാട് വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വില്ലേജുകളിലൂടെയാണ് ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്നത് നാല് ബൈപ്പാസുകൾ ഏഴ് വലിയ പാലങ്ങൾ ഏഴ് ഫ്ലൈഓവറുകൾ പത്ത് വൈഡക്ടുകൾ എന്നിവയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തളിപ്പറമ്പിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കണ്ണൂർ പതിമൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ എന്നീ ബൈപ്പാസുകളാണ് കരിവള്ളൂർ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ഭാഗത്ത് ദേശീയപാതയിലുണ്ടാവുക പെരുമ്പപ്പുഴയിൽ നിലവിലുള്ള പാലത്തിന് സമാന്തരമായാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് റീച്ചിൽ പിലാത്തറ കെ എസ് ടി പി ജംഗ്ഷൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫ്ലൈഓവർ നിർമ്മിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് മാസത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ വിഷുവും ഈസ്റ്ററും റംസാനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ഏപ്രിലിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട് സാവധാനം പുറത്തുകടക്കുകയാണ് ഈ ഉണർവ് പഴം വിപണിയിലും പ്രകടമാണ് വിഷുവും ഈസ്റ്ററും റംസാനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ ഏപ്രിലിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട് സാവധാനം പുറത്തുകടക്കുന്നു എന്നതാണത് ഈ ഉണർവ് പഴം വിപണിയിലും പ്രകടമാണ് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല സൗരയുണ്ട് വാങ്ങാനെല്ലാം നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നാല് ഐറ്റ നാല് തരം വത്തക്കെല്ലാം ഉണ്ട് മഞ്ഞ വത്തക്ക ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ പുറത്ത് മഞ്ഞ പിന്നെ കുറേ മാങ്ങെല്ലാം ഉണ്ട് കുറെ വെറൈറ്റി മാങ്ങുണ്ട് ആപ്പിൾ മാങ്ങ മകരപ്പള്ളി മാങ്ങ നാട്ടി മാങ്ങ കുഞ്ഞിമംഗലം മാങ്ങ വിഷു ആയിട്ട് പിന്നെ ഓണായിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നല്ല സാധനം വാങ്ങണം വിഷു പ്രമാണിച്ച് ഈസ്റ്റർ ഏതെല്ലാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാവിധ ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് അതായത് വിദേശത്ത് വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളായ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മിതമായ വിലയിലാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മുന്തിരികളും ഈന്തപ്പഴങ്ങളും തണ്ണിമത്തനും കൊണ്ട് വിപണി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റംസാനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പഴങ്ങൾ മാത്രം അന്വേഷിച്ച് കൂടുതൽ പേരാണ് പഴക്കടകളിലെത്തുന്നത് വിദേശ ഇനങ്ങൾക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ട് വേനൽമഴ വിപണിയിൽ നേരത്തെ മാന്ദ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ വെള്ളച്ചാൽ ഓലാട്ട് ചീമേനി റൂട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ ചില സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയത് പ്രദേശവാസികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നിന്നാലാണ് ഒരു ബസ് കടന്നുപോവുക സാധാരണക്കാരനെയാണ് ഇത് ഏറെ ബാധിക്കുന്നത് കരിവെള്ളൂർ ഓലാട്ട് ചീമേനി റൂട്ടിൽ ബസ്സുകൾ ഓട്ടം നിർത്തിയത് സാധാരണ യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളാണ് ഓട്ടം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഏതാനും സർവീസുകൾ നടത്തിയാലായി രാവിലെ പരീക്ഷകൾക്കു പോകേണ്ട കുട്ടികളും ബസ്സുകളെ ആശ്രയിച്ച് ടൗണിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരും കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോയിലും മറ്റും സ്ഥിരമായി പോവുക അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ ഓടിക്കണമെന്ന നിയമവും ബാലിശമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അധികൃതർ റദ്ദാക്കുകയാണ് ധാരാളം ബസ്സുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന റൂട്ടാണിത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് റോഡാണെങ്കിൽ കുണ്ടും കുഴിയുമായി ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് വർഷങ്ങളായി എത്രയും വേഗം റോഡ് ടാർ ചെയ്ത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ബസ് സർവീസും നടത്തി നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതി വരുത്തണമെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്നും വെണ്ണപ്പഴങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് തായ്നേരിയിലെ ജമാലും കുടുംബവും നാട്ടിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന വെണ്ണപ്പഴങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് ജമാൽ പറയുന്നത് തായ്നേരി വെള്ളാരങ്കര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ ജമാലിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിറയെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവക്കാഡോ എന്ന വെണ്ണപ്പഴം വിദേശിയാണ് അവക്കാഡോ കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ മെക്സിക്കോ തെക്കേ അമേരിക്ക മധ്യ അമേരിക്ക
മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പാലും കൂടി കൂട്ടി ചേർത്ത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ നല്ല ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇത്ര നല്ല ജ്യൂസ് വേറെ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് മാത്രം ചേർക്കേണ്ട ഒരു ജ്യൂസാണ് മറ്റ് ജ്യൂസുകളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല ജ്യൂസാണ് ഇത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് പാലും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ല ജ്യൂസായി കിട്ടുന്നതാണ് വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിളയാണ് അവക്കാടോ ഇതിന്റെ മരവും ഫലവും ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പച്ച നിറത്തിലുള്ള തൊലിയോടുകൂടിയ ഈ പഴം വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് പഴുപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം പ്രചരണം നടത്തുന്ന മരമാണിത് നല്ല ഇനം ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ കായ്കൾക്കുമായി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്താണ് ഈ മരം നടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ചെറുതാഴം പുറച്ചേരി വയലിൽ ഒന്നര ഏക്കറിൽ നടത്തിയ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുതാഴം പുറച്ചേരി വയലിൽ നടത്തിയ ഒന്നര ഏക്കർ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട വിളവെടുപ്പാണ് കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സദാനന്ദൻ എം അനീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ദേശീയ ക്ലാസിക് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റെക്കോർഡുകളുടെ തിളക്കവുമായി പിലാത്തറ സ്വദേശിനിയായ കെ വി നന്ദന വനിതകളുടെ അറുപത്തിമൂന്ന് കിലോ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലാണ് നന്ദന സ്വർണം നേടിയത് ദേശീയ ക്ലാസിക് പവർ ലിഫ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റെക്കോർഡുകളുടെ സ്വർണം നേടി അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് പിലാത്ര കക്കോണിയിലെ കെ വി നന്ദന ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്ന പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വനിതകളുടെ അറുപത്തിമൂന്ന് കിലോ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലാണ് നന്ദന സ്വർണം നേടിയത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ റെക്കോർഡോടെയാണ് നന്ദന സ്വർണം നേടിയത് സ്ക്വാഡ് നൂറ്റി കിലോ ബെഞ്ച് പ്രസ് എഴുപത് കിലോ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രകടനം മത്സരത്തിൽ സ്വർണം നേടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നന്ദനയും കുടുംബവും എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നാഷണൽ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഗോൾഡ് മെഡൽ വിത്ത് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോച്ച് ജുനൈദ് സാറാണ് പിന്നെ ഇത് ജിമിലത്തെ ട്രെയിനറാണ് മോനാട്ടനാണ് ഈ ജിമ്മിൻ്റെ ഓണർ ജുനൈക്ക് ഒന്ന് ഫുൾ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ തന്ന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടീം ഉണ്ട് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ മെഡൽ നേടാൻ പറ്റി അത് ഓവറോൾ റെക്കോർഡും കിട്ടിയിരുന്നു കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ് വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചതെന്ന് നന്ദന പറഞ്ഞു എ ജുനൈദാണ് പരിശീലകൻ ഒരു വർഷക്കാലത്തോളമായി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പരിശീലിച്ചു വരുന്നു ഇതിനകം സംസ്ഥാന തലത്തിലും മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ നന്ദനയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ മത്സരത്തിൽ പരിശീലകനായ ജുനൈദും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നന്ദന മനോജ് കുമാറിന്റെയും മഹിജയുടെയും മകളാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി നയന സഹോദരി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പുതിനൂർ ജ്വാല തിയേറ്റേഴ്സ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ആരംഭിക്കും ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ ചെരുവിൽ നിർവഹിക്കും അൻപത് വർഷക്കാലമായി കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യമാണ് കിനാത്തിലെ ജ്വാല തിയേറ്റേഴ്സ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന നാടക മത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ജ്വാലയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം നടത്താൻ ജനകീയ സംഘാടക സമിതി ഒരുങ്ങുന്നു ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ കായിക മത്സരങ്ങൾ
ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ ചെരുവേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ലോകോത്തര നാടകോത്സവത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ തിരുവനന്തപുരം കനൽ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഭഗവാന്റെ മരണം നാടകം അരങ്ങേറും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ ദാമു കൺവീനർ പി വി മഹേഷ് കുമാർ ടി സന്തോഷ് ടി വി സുധീർ കുമാർ വിജിൻ ദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവെള്ളൂർ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷുവിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ചന്ത ആരംഭിച്ചു കരിവെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് സമീപമാണ് പച്ചക്കറി ചന്ത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ സംഭരിച്ച് കരിവെള്ളൂർ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് വിഷുവിന് ദ്വിദിന പച്ചക്കറി ചന്ത ഒരുക്കി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ കരിവെള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിലാണ് പച്ചക്കറി ചന്ത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മികച്ച കൃഷി ഓഫീസറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരിവെള്ളൂർ പെരളം കൃഷി ഓഫീസർ കെ ജയരാജൻ നായരെയും കാർഷിക മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കർഷകരെയും അനുമോദിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ഓണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കൊന്നപ്പൂ വരെ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു ന്യായമായ വിലക്ക് വിഷമില്ലാത്ത നിലയിലുള്ള പച്ചക്കറി വിഷുവിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നല്ല സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ചന്തയാണ് ദേശീയപാത വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൗകര്യം ഇപ്പോൾ വലിയ കുറവില്ല സൗകര്യപ്രദമായ നിലയിൽ ഈ ചന്ത ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കരുവള്ളൂർ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ കർഷകരിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ സരസ്വതി എം ശശിമോഹനൻ പി സി ഗോപിനാഥൻ കാന ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബസംഗമം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബസംഗമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കൂട്ടൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ പ്രകാശൻ ടി വി ഹൌസിംഗ് ഓഫീസർ രഞ്ജിത്ത് വി ആർ എന്നിവർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഗിരിജ എ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അനി പി ചാലിൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഗുണമേന്മയാർന്ന ഫാഷൻ ജെൻസ് വെയറുകളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കളക്ഷനുമായി എസ്പാൻഷിയുടെ പതിനേഴാമത് ഷോറൂം പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എസ്പാൻഷയുടെ പതിനേഴാമത് ഷോറൂമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച എസ് പാൻഷെ ഷോറൂം സയ്ദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അമേസിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും അൺബിലീവബിൾ പ്രൈസ് ടാഗുമായി പുതുതലമുറയുടെ ഫാഷൻ ലോകത്ത് പുതുപുത്തൻ ട്രെൻഡായി മാറിയ എസ് പാൻഷയുടെ ബ്രാൻഡഡ് ജെൻസ് വെയറുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരമാണ് ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാഷ്വൽ ഡെനിം ഫോർമൽ വെയേഴ്സ് ഷോർട്സ് ട്രൗസേഴ്സ് സ്പോർട്സ് വെയർ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് ജോഗേഴ്സ് ബെൽറ്റ് ആക്റ്റീവ് വെയേഴ്സ് ഇന്നർ വെയേഴ്സ് എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയാർന്ന കളക്ഷനുകൾ എസ്പാൻഷയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എസ്പാൻഷ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ഹംസ ഷോറൂം പാർട്ണർ മുഹമ്മദ് സലീം അബ്ദുൾ ജലീൽ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഒരു നാടിന്റെ ദേശചരിത്രം ഒരുങ്ങി അരവഞ്ചാൽ പെരുമ എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ അരവഞ്ചാലിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചും തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത്തരത്തോടു കൂടി ഞാൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ആമുഖമായിട്ട് ഇതിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അരവഞ്ചാൽ പെരുമ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ അരവഞ്ചാൽ ചരിത്രം അരവഞ്ചാൽ വർത്തമാനം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് അരവഞ്ചാൽ ടൌണിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സിനിമാ സംവിധായകനും കേരള പ്രവാസി ബോർഡ് അധ്യക്ഷനും മുൻ എം എൽ എയുമായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് അരവഞ്ചാൽ ചരിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മുൻ ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സി ബാലൻ അരവഞ്ചാൽ വർത്തമാനം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച് വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഗ്രന്ഥപ്രകാശന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഖാദർ മാങ്ങാട് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും പി ശിവാനന്ദൻ ചരിത്രഗ്രന്ഥവും മണിക്കാടശ്ശേരിയിൽ വർത്തമാന ഗ്രന്ഥവും പരിചയപ്പെടുത്തും കൊക്കാനി പത്മനാഭൻ കെ ഡി ജോസ് കുഞ്ഞമ്മയമ്മ ജമീല അബൂബക്കർ എന്നിവർ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും പുളിമൂട്ടിൽ തങ്കച്ചൻ അരവഞ്ചാൽ പെരുമയുടെ നാൾവഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുവിവരണം നൽകും തുടർന്ന് സമൂഹ നോമ്പുതുറയും ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടക്കും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും അരവഞ്ചാൽ പെരുമയുടെ ഭാരവാഹികളായ കെ കെ കൃഷ്ണൻ സി എ വർഗീസ് തങ്കച്ചൻ പുളിമൂട്ടിൽ ടി വി സുജിത്ത് മണി കാടശ്ശേരിയിൽ കെ വി ശ്രീലത എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ജൽജീവൻ മിഷൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾക്കുമുള്ള ബോധവൽക്കരണവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും സ്ഥിരമായി ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പിലൂടെ നൽകി ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജൽജീവൻ മിഷൻ ജൽജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾക്കുമുള്ള ബോധവൽക്കരണവും നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരണം മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സർക്കാരായാലും ആ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം 
ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും അതാണ് പ്രധാനമായും ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതല്ല മറിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും നമുക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുണ്ടയാട്ട് ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പയ്യന്നൂർ പ്രൊജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റിജു വി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പ്രകാശൻ കെ വി ആന്റണി പി കെ ശോഭ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ ജിഷ ബേബി എം കുഞ്ഞിരാമൻ ലിജി എ കെ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതിയിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കർഷകർ തയ്യാറാക്കിയ ജൈവവളം വിതരണം തുടങ്ങി മൈത്താണിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് നിർവഹിച്ചു കേരള കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ബി കെ പി മൈക്രോ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എടാട്ടുമ്മൽ മൈത്താണി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ജൈവവളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കർഷകർക്ക് വിതരണം തുടങ്ങി മൈത്താണിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് നിർവഹിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു കേന്ദ്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് തുടർന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം കർഷകർ എത്രമാത്രം ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി രാധ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ അരവിന്ദൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ജൈവ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധവും വിശദീകരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ വി കാർത്യായനി സീത ഗണേഷ് എന്നിവരും കെ വി മുകുന്ദൻ വി വി സുരേശൻ എം ഗംഗാധരൻ അജിത ടി സദാനന്ദൻ പി അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ഗോപി എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സിജു മെമ്മോറിയൽ കുഞ്ഞിമംഗലം സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ സമ്മർ ഫ്രീ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു സമാപന പരിപാടി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു സന്തോഷ് ട്രോഫി താരവും സർവീസസിന്റെ മുൻനിര പോരാളിയുമായ എം വി കലേഷാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് നാളെയുടെ താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ക്ലബിന് സാധിക്കുമെന്നും ഓരോ മികച്ച കളിക്കാരും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കിടയിലുണ്ടെന്നും പരിശീലകൻ കലേഷ് പറഞ്ഞു ക്യാമ്പിന്റെ സമാപനം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ മിനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കായിക അധ്യാപകൻ എം വി കമലാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ കെ ശോഭ മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ശ്യാമള ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ സുധി രൺഷിത്ത് കെ പി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപണനമേള ചെറുകുന്ന് കോവപ്പുരത്ത് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന മേളയും ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി പി പി ഉഷ കെ പി നിഷ കെ വി നിർമ്മല സി ജിഷ കെ ഭവിഷ പി സീന തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കാഴ്ചയുടെയും ഭക്തിയുടെയും വിരുന്നൊരുക്കി പഴയങ്ങാടി താരാപുരം ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടനാഗക്കളം അരങ്ങേറി ക്ഷേത്ര തിറമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നാഗക്കളം അരങ്ങേറിയത് പഴയങ്ങാടി താരാപുരം ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രാചീന പാരമ്പര്യ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമായ നാഗക്കളം അരങ്ങേറി സർപ്പങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും കുടുംബത്തിൽ ഐക്യവും ഐശ്വര്യവും കടന്നുവരാനും വേണ്ടിയാണ് നാഗക്കളം ഒരുക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം കളമെഴുതാനായി കൃത്രിമ കൂട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാറില്ല പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാഗങ്ങളുടെ കളമെഴുത്ത് 
അഞ്ചു വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൊടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കളം തീർക്കുന്നത് കറുപ്പു നിറം ലഭിക്കാനായി ഉമിക്കരിയും വെള്ളയ്ക്ക് അരിപ്പൊടിയും മഞ്ഞു നിറത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചുണ്ണാമ്പും ചേർത്ത് സിന്ദൂരവർണവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഉമിക്കരിയെ തൊലിയായും അരിപ്പൊടി മാംസമായും വാകപ്പൊടി നട്ടെല്ലായും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞരമ്പായും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചുണ്ണാമ്പും കൊണ്ടുള്ള സിന്ദൂരം രക്തമായും സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു സർപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സർപ്പദോഷങ്ങളാണെന്ന് ഇവരറിയുന്നു പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു വിളക്കും വെച്ച് അവർ കഴിവുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങൾ വീണ്ടും ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരും അപ്പം ഇവിടെയും വന്നതുപോലെ പിന്നെ മൂലാധാരമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സർപ്പങ്ങൾ നാഗയുഷി നാഗരാജാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള സർപ്പങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നടപ്പാവും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കളം വഴിപാട് നടത്താം എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു ആവശ്യം നടത്തണം എന്ന് സർപ്പങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ആ വഴിപാട് നടത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വഴിപാട് നടത്തുന്ന ഈ കളങ്ങൾ പിന്നെ ഇതാരും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ആ സർപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആചാരങ്ങൾ നടത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആചാരം നടത്തുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്നേച്ച് ഇങ്ങനെ വഴി ആവശ്യപ്പെടും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും കിട്ടുമ്പോൾ അവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇന്ന് പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് വരുന്നത് പുതുതലമുറ അധികമായി ഒന്നും കണ്ടുവരാത്ത നാഗക്കളം പാട്ട് ചുരുക്കം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം കൊണ്ടാടി വരുന്ന ഒന്നാണ് താരാപുരം ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ തിറമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നാഗക്കളം പാട്ട് അരങ്ങേറിയത് തിരയുടെ ഭാഗമായി താലപ്പൊലിയുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയുള്ള എഴുന്നള്ളത്തും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വടവന്തൂർ ശ്രീ വെങ്കളത്ത് വെളിച്ചന്തോട് ചാമുണ്ടിയമ്മ തറവാട് കളിയാട്ടം ഏപ്രിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടും തന്ത്രി മാങ്കുളം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി പുതിയ ബേച്ചിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവർ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മുൻപായി ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആധാർ കാർഡ് കരുതേണ്ടതാണ് ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ തരം താഴ്ത്താനുള്ള നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം വി ജിൻ എം എൽ എ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് കത്തു നൽകി വെള്ളത്തിലേക്ക് വിളിക്കും അവരെ വിളിച്ചാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അയക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വിഷൂട്ട് അയച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ചെല്ലും വീട് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്താൽ വലിഞ്ഞ് രാമന്തളി ചൂളക്കടവ് ഒന്നാം വാർഡിലെ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം പൈപ്പിന് മുന്നിൽ നിന്നാലും പാചക ആവശ്യത്തിന് പോലും വെള്ളം ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മാടായിപ്പാറയിലെ പൊതുകളിസ്ഥലം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തി ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നതായും ഗ്രൌണ്ടിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നതായും ആരോപണം കരിവെള്ളൂർ വെള്ളച്ചാൽ ഓലാട്ട് ചീമേനി റൂട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളുടെ ചില സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയത് പ്രദേശവാസികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു വിപണിയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള വെണ്ണപ്പഴങ്ങൾ തായ്നേരിയിലെ ജമാലിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തും നാട്ടിൽ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് വെണ്ണപ്പഴങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് നമസ്കാരം